En vandaag gaat het over de landbouw. Nou, er is veel te doen rondom boeren, vooral als het gaat om de uitstoot van stikstof. En de provincie speelt daar een belangrijke rol ook in. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitkopen van boerenbedrijven die vlakbij natuurgebieden liggen. Ja, en daar gaat het dus ook vandaag over in onze verkiezingsbus. En die stond vandaag in Woudenberg. En daar is ook verslaggever Ulrike Nagel al de hele dag. En uh, Woudenberg is dan ook nog eens een plaats waar veel boeren wonen. Ja, Ulrike, hoe gaan zij uh, volgende week stemmen? Ja, Woudenberg is zo'n dorp met zo'n 14.000 inwoners, zo'n 80 tot 100 boeren vertelde vandaag iemand die in de bus kwam. En er waren inderdaad best wel wat mensen, ondanks het gure weer, want het regen en sneeuw wisselen elkaar ook vandaag alweer af. Dus aan hen heb ik ook wel even voorgelegd van, hebben de Woudenbergers wel zin in deze verkiezingen? Gaan ze wel stemmen? En wat zijn dan, zijn dan de thema's die hen interesseren? We hebben twee N-wegen die dwars door Woudenberg lopen. Dat is belangrijk voor ons. Met name omdat er straks in Maasbergen een tunnel komt en dan wordt het hier nog drukker. En daar hebben we de provincie voor nodig om daar uh, uh, zeg maar maatregelen te, te treffen. Want daar gaat de gemeente niet over. Uh, in Woudenberg wonen een stuk of 80 tot 100 boeren. En die hebben allemaal één stem met hun vrouw, dat is twee stemmen. Ja. En voor de rest hebben we natuurlijk nog een tig aantal andere Woudenbergers die kunnen stemmen. Zeg maar zo'n 8000. En de verwachting is dat de boeren in ieder geval traditioneel gaan stemmen? Nou, niet allemaal. Ik denk dat ze dat CDA ook stemmen voor die standaard BBB. Woudenbergers blijven ook vaak in hun gemeente wonen. Kinderen van kinderen van kinderen. En die zijn zeer betrokken bij wat er hier gebeurt. Nou, ook traditionele stemmers. Veel, veel SGP. Jazeker, jazeker. Ja, dat is absoluut zo. Van oudsher is de opkomst in Woudenberg behoorlijk groot. Dat komt omdat we ja, zeg maar een aantal trouwe kiezers hebben van de SGP. Maar ja, ik geloof toch ook wel dat daar verschuivingen in zijn. Omdat ik ben ook geen SGP-stemmer. Ik ben een humanist. En, ik, en dat heeft in deze, dit dorp ook een plek. En dat vind ik wel heel mooi. We hebben ook elke dag een stelling op onze site en in onze app. En dit keer is die de provincie moet natuurgebieden uitbreiden. Ook als dat ten koste gaat van landbouw. Ulrike, hoe wordt daarop gereageerd? Nou, er is vandaag in ieder geval heel veel gereageerd. Meer dan 2000 stemmen hebben we binnen op deze poll. En 68% daarvan, 67% moet ik zeggen, is het daarmee oneens. Dus de meerderheid wil geen natuuruitbreiding ten koste van landbouw. Zo'n 28% is het ermee eens, maar dat is ja, maar minder dan de helft. Dus de meeste mensen willen dat eigenlijk niet, dat die natuur wordt uitgebreid. Maar zo'n stelling... Het kan natuurlijk maar een heel klein stukje van de werkelijkheid afbeelden. Het is eigenlijk alleen maar het vertrekpunt voor de discussie. Want die hele landbouwdiscussie draait om heel veel meer dan dat. We hebben te veel stikstof in Nederland. Um, dat gaat ten koste, de natuur die leidt daaronder. Dat is al, al meer dan twintig jaar eigenlijk het geval. Het probleem is steeds doorgeschoven. Uh, het komt door onder andere de hoeveelheid vee die in Nederland gehouden wordt. En die veelal bedoeld is voor de export. Ja, politici zeggen dan nu tegen de boeren, jullie moeten, moeten daar nu mee minderen. Boeren zijn boos dat zij uh, als enige, zo voelen ze het, wordt, daarop worden aangesproken. En nu moet de provincie toch echt uh, ja, bedenken wat wordt de oplossing. Want die moeten tot de zomer met een, uh, met een plan komen. Ja, belangrijke beslissingen moeten dus genomen worden. Je hebt er zelf ook uh, met boeren over gesproken in onze provincie de afgelopen weken al zelfs. Wat zeggen zij daarvan? Ja, die voelen zich toch nog steeds niet gehoord. Uh, ze willen eigenlijk vooral vertrouwen terug van de politiek. En ook willen ze zelf graag weer vertrouwen in de politiek hebben. Ze willen een perspectief. Uh, dat vertrouwen hebben ze al lang niet meer. Dat hebben we vorig jaar gemerkt. Ze hebben heel veel geprotesteerd. Ze gaan ook weer protesteren. Aankomend weekend zijn er alweer acties aangekondigd. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook boeren die wel al volop bezig zijn in een kringloopbedrijf. Die, uh, kring, uh, kringlooplandbouw heet dat dan. Die aan het nadenken zijn hoe kan ik... Uh, de natuur integreren in mijn bedrijf. Dus die zijn er ook. Er is best wel een tweedeling. Er is een grote middenmoot die helemaal niet meer gaat praten. Die een beetje onbereikbaar is geworden. Dat wordt een lastig pakket. Dus de politici moeten dat eigenlijk nu wel opvangen. Want de boeren denken, ja, eerst zeggen jullie, uh, doe maar meer vee. Dan ga je meer verdienen. En de banken, daarna zeggen de politici, doe maar minder vee. En nu willen ze toch eigenlijk echt weten waar ze aan toe zijn. En dat betekent dat de provincie echt met iedereen om tafel moet, maakt niet uit wie er straks eigenlijk uh, in, uh, in de Staten terechtkomt, uh, met de boeren praten, met natuurorganisaties moeten gaan praten, om te kijken hoe natuur en landbouw echt door één deur kunnen. 
Ulrike, dank je wel voor jouw uitleg.